。花火哪些人适合抽，哪些人又不适合抽呢？同学的含金量应该不需要 up 我多说，哪怕是条狗都能带得动。软媒作为全游第一个限定同学，现在更是有着百分之九十九的深渊使用率。那么这次的花火到底适合哪些人呢？第一档，希儿、青雀、龙丹。希儿就不用多说了，量子银河战舰直接起飞，这个肯定是必抽的。青雀和龙丹，他俩都是豆子困难户，在花火加入以后，豆子明显不再紧缺，可以放肆的使用战绩，可以说花火是直接改变了二者的游戏体验都不为过。第二档，警员、银之、真理医生这三个角色都有一个共通点，就是他们的核心输出手段都在行动外实现，一个靠神君，一个靠大招，还有一个靠追击。而花火的爆伤加成恰好可以覆盖到行动外，它会一直持续到下一回合开始。而且花火自带的回斗和拉条对他们来说也不能算没用，战绩使用起来会更加无脑，角色会变得更加多动，队伍的循环也会更加流畅。这三个角色如果配对尚不完整，还有空位啊，那么也可以考虑补一个花火。除此以外的角色其实都可以不抽花火，净流的自拉条会直接进入下一回合，它会消耗掉花火的爆伤加成。而且说真的，净流的双爆城区本身就是满中满，它也不是很缺双爆。当然还有花火和丫丫同队的一个双拉玩法，但这个玩法过于小众，不做推荐。刃本身也不是一个缺豆子的角色，对花火的需求度没有那么高，它更需要多动、多动、多动。这一点上来说，还是丫丫的百分之一百拉条更适合。自身还是生命值转魔，花火的攻击力加成作用也不是很大。虽然说爆伤加成非常有用，但在有压压的情况下，花火并不是刚需。黑天鹅和卡妈作为 DOT 角色，由于不吃双爆，二者更是不适合搭配花火。关注冰糖，花火一发就出。我们下一期不见不散 ，respect。这次一定关注。